எடுத்துக்கிட்டாலும் வாங்கிய ஒரு மேட்ரிக்ஸ்ல n ரோஸ் and n காலம்ஸ் இருந்துச்சுனா அப்படிப்பட்ட மேட்ரிக்ஸ நாம n cross n matrix அப்படினு சொல்லலாம் இல்லனா அது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் n னு சொல்லிக்கலாம் இப்படி ரோஸ்ோட எண்ணிக்கையும் சரி காலம்ஸ்ோட எண்ணிக்கையும் சரி ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கிற சமயத்துல அப்படிப்பட்ட மேட்ரிக்ஸ நாம ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் னு சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிட்டர்மினன்ட் எடுத்து அந்த டிட்டர்மினன்ட்டோட வேல்யூ 0வா இருந்துச்சுனா அத ஒரு சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி அது 0க்கு ஈக்குவலா இல்லனா அது ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நாம ஒரு A அப்படிங்கற மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இதோட ஆர்டர் n னு எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு B அப்படிங்கற ஒரு இன்வர்ஸ் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களே அப்ப அத AB BA IN அப்படினு எழுத முடியும் இங்க I அப்படிங்கறது தான் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸா இருக்கும் and இந்த A B I இந்த மூணுத்துக்குமே ஆர்டர் n னு தான் இருக்கும் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு அட்ஜாயிட்ட கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஒரு மேட்ரிக்ஸோட அட்ஜாயிட்ட எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாம இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ்க்கு மைனஸ கண்டுபிடிக்கலாம் இங்க டூவோட மைனர் ஆனது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் போர் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி மைனஸ் டூவோட மைனர் ஆனது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஒன் ஃபைவ் டூ மைனஸ் த்ரீ த்ரீயோட மைனர் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஒன் 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4. மாத்தலாம் அதுக்கு நாம பிளஸ் அண்ட் மைனஸ இப்படி ஆல்டர்னேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இத சால்வ் பண்ணா நம்மளுக்கு கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கிடைச்சிரும் இப்போ இந்த கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தா நமக்கு அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது இப்படி நம்மளால எந்த ஒரு 3 cross 3 மேட்ரிக்ஸ்க்கும் அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸ கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ பாருங்க இதுக்கு அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸ கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஏ சால்வ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தா நம்மளுக்கு அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸ் இப்படினு கிடைக்குது எந்த ஒரு n cross n நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அத அதோட அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு எப்பவுமே அந்த மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் i n தான் ஆன்சரா கிடைக்கும் இங்க i n தான் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நாம n cross n மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது அதுக்கு பதில நாம n க்கு எந்த வேல்யூ வேணாலும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம் நாம பெரிய வேல்யூவா எடுக்காம 3a எடுத்துக்கலாம் ஏனா அதான பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ நாம a னு ஒரு 3 cross 3 நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த மேட்ரிக்ஸோட கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ இப்படி எடுத்துக்கலாம் கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸோட டிரான்ஸ்போஸ் தான அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸ் சோ நம்ம அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸ் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் 
இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸையும் இந்த அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்றப்போ நமக்கு எப்பவுமே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ த்ரீ தான் ஆன்சரா கிடைக்கும் எப்படின்னு கேக்குறீங்களா அது எப்படின்னு பாக்கலாம் வாங்க இங்க ஏ இன்டு அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ பண்றப்போ இப்படி வருமா இங்க இந்த மூணுலயும் ஏயோட ரோவும் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏயோட ரோவும் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ தான் இந்த மூணுத்தோட சம்மாகவும் இருக்கும் ஆனா ரெண்டு ரோவும் வேற வேறையா இருந்தா அதோட சம் ஜீரோன்னு தான் கிடைக்கும் அதாவது ஏ ஐ ஒன் இன்டு கேபிட்டல் ஏ ஜே ஒன் பிளஸ் ஏ ஐ டூ இன்டு கேபிட்டல் ஏ ஜே டூ பிளஸ் என் சோ ஒன் டில் ஏ ஐ என் இன்டு கேபிட்டல் ஏ ஜே என் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இங்க ஐயும் ஜேயும் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா இதோட வேல்யூ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்னு கிடைக்கும் இதுவே அந்த ரெண்டும் ஈக்குவலா இல்லைன்னா என்னோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்க ஐயும் ஜேயும் ஈக்குவலா இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்னு போட்டுடலாம் அதே மாதிரி அது ரெண்டும் ஈக்குவலா இல்லாத எல்லா இடத்துலயும் ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் இதுல டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ காமனா வெளியில எடுத்தா நம்மளுக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ தான் கிடைக்குது இதே மாதிரி அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஏ பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அதே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ த்ரீ தான் கிடைக்கும் So, a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into i3. This is a and a n cross n matrix. Now, a is a non-singular matrix. Do you know how to say a singular matrix? If it is a singular matrix, determinant of a is equal to 0. Then, we have a 0 matrix. If you say a inverse inverse, you can say a matrix. அதாவது ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தோம்னா அதுக்கான இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் மட்டும் இல்லாம பி இன்வர்ஸ் சி இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய இன்வர்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்காது அது ஏன்னு சொல்ற வாங்க ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பி அப்படின்ற ஒரு இன்வர்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஏ பி இஸ் ஈக்வல் டு பி ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ என் இருக்குமா அதே மாதிரி ஏக்கு சின்னு ஒரு இன்வர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எழுதும் எந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸையும் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணா நம்மளுக்கு அதே மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா அதனால ஐ என் இன்டு பிக்கு நம்மளுக்கு பி தான் ஆன்சரா கிடைக்குது அதாவது ஏயோட இன்வர்ஸ் ஆன பி தான் நம்மளுக்கு சியோட வேல்யூவாகவும் கிடைக்குது ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு எப்பவுமே யுனிக்கான இன்வர்ஸ் தான் இருக்கும் எந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அது நான் சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கண்டிப்பா இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி அதுக்கு இன்வர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா தான் இருக்கும் இத ப்ரூவ் பண்ணி பாத்துடலாமா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏ அப்படின்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ எடுத்துட்டு அதுக்கு ஏ இன்வர்ஸ் தான் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு இன்வர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணிட்டு இது நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா இல்ல சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸான்னு பாக்கலாம் இது ஒரு என் கிளாஸ் என் மேட்ரிக்ஸா இருந்துச்சுன்னா இத நம்ம ஏ ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ என் அப்படின்னு நம்மளால எழுத முடியும் இங்க ஏ ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ என் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் டிட்டர்மினன்ட் அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஐ என் அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ராடக்ட் ரூலோட டெஃபினேஷன் படி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ பி இஸ் ஈக்வல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் பின்னு நமக்கு தெரியும் So, determinant of A into determinant of A inverse is equal to determinant of I n. Identity matrix or determinant value 1 in the number of the theory. That's why determinant of A into determinant of A inverse is equal to 1 in the number of the theory. In the case, A order determinant value is equal to A inverse order determinant value is equal to 0 in the number of the theory. Why is the answer 1 in the number of the theory? That's why the determinant of A order value is equal to 0 in the number of the theory. அதாவது ஏ ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் சோ ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா ஏ கண்டிப்பா ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ இதே மாதிரி ஏ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா இருந்ததுன்னா ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமான்னு பாக்கலாமா இப்போ ஏங்கிறது ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் ஆ இருந்துச்சுன்னா ஏ இன்டு அட்ஜாயின் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு அட்ஜாயின் ஆஃப் ஏ இன்டு ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ என் அப்படின்னு நம்மளால எழுத முடியும் இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அல டிவைட் பண்ணா நமக்கு இப்படி கிடைக்குமா 
இப்போ நியூமினேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்லயும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏவை கேன்சல் பண்ணி அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணா நமக்கு a into 1 by determinant of a into adjoint of a is equal to 1 by determinant of a into adjoint of a into a is equal to in அப்படினு கிடைக்கும் இத a a inverse equal to a inverse a equal to i க்கு ஈக்குவேட் பண்ணா நமக்கு a inverse ஓட வேல்யூ என்னன்னு கிடைக்கும் a inverse ஓட வேல்யூ 1 by determinant of a into adjoint of a னு கிடைக்கும் சோ a ன்றது ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா இருந்துச்சுனா அதுக்கு கண்டிப்பா a inverse எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சப்போஸ் சிங்கிளர் மேட்ரிக்ஸா இருந்துச்சுன்னா அதாவது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏட வேல்யூ ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏட வேல்யூ ஒன் பை ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் அப்ப நம்மளுக்கு இன்பினிட்டினு கிடைக்கும் அதாவது இங்க ஏ இன்வர்ஸ் கண்டிப்பா எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது சோ ஏன்னு ஒரு அன்கிராஸ் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட இன்வர்ஸ கண்டுபிடிக்க நம்ம ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸை கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் நாம இந்த மேட்ரிக்ஸ் சிங்குலரா நான் சிங்குலரானு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா அது நான் சிங்குலரா இருந்தா தானே அதுக்கு இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சரி இப்போ இதுக்கான டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு லெவன்னு கிடைக்குது ஸோ இது ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அதனால இதுக்கு கண்டிப்பா இன்வர்ஸ் இருக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸ் இப்படி இருக்கு இப்போ இந்த அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸ் வேல்யூவையும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏட வேல்யூவையும் ஏ இன்வர்ஸ் ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நம்மளுக்கு ஏ இன்வர்ஸோட வேல்யூ இப்படி கிடைக்குது ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு எப்படி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிங்க பாக்கலாம் இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு டிட்டர்மினன்ட் எடுத்தா நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்குது அதாவது இது ஒரு சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா இருக்கு நம்மளுக்கு தான் தெரியுமே சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸுக்கு இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதுன்னு சோ ஏ இன்வர்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் சம் இதோட முடிஞ்சிடுச்சு தான் ஆனா நம்ம ஆல்ரெடி சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னா ஏ இன்டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்டூ ஏ இது எல்லாமே ஜீரோன்னு கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம கிட்ட தான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல செக் பண்ணி பாத்துடலாமா இங்க ஏ இன்டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏவும் ஜீரோன்னு தான் கிடைக்குது அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்டூ ஏவும் ஜீரோன்னு தான் கிடைக்குது நம்மளோட தேரம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இந்த வீடியோல நாம ஒரு மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தோம் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில தேரம்ஸையும் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோல இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன டாபிக்ல பாக்கலாம் அண்டில் தென் பாய்